İslamiyet öncesi Türk devletleri genelde Asya Hun devleti ile başlar. Sonra Göktürklerle devam eder falan ama tarihte rol oynayan ilk Türk topluluğu olarak biz İskitleri biliyoruz. İskitlerdeki önemli noktada pantolon ve kemeri ilk defa kullanmış olmaları. Ardından ilk konu olarak Asya yani diğer adıyla Büyük Hun Devleti geliyor. Büyük Hun Devleti yani e, diğer birçok Türk devleti gibi Ötüken'de kuruluyor. Göktürkler gibi, ikinci Göktürk Devleti gibi. Önce Ötüken'de kurulup daha sonra Karabal Sagun'a geçen Uygurlar gibi Ötüken'de kuruluyor. Bilinen ilk Türk devleti bu anlamda ilk. Kim kuruyor? Teoman. Teoman tarafından kuruluyor. Çin ile savaşılıyor yine Teoman zamanında. Çin'i hakimiyet altına alıyorlar. Buna karşı Çinliler de Çin setini yapıyorlar. Şimdi Çin ile savaşıyor derken niye savaşıyor? İpek yoluna hakim olma düşüncesi var. Ve bu da sağlanıyor. İpek yoluna hakim de olunuyor. Çünkü İpek yolu önemli bir ticari yol. Asya Hun Devleti denilince ilk akla gelen tabi Mete dönemi. Çünkü en güçlü dönemleri Mete dönemi. Mete dönemi de İslamiyet öncesi Türk kültür medeniyetindeki ordu kısmının büyük bir bölümünü oluşturan şey. Çünkü işte ordudaki onlu yönetim anlayışı Mete döneminde var. Turan taktiği Mete döneminde var. İlk düzenli ordunun kurulması Mete döneminde var. Bunların dışında Türklerin ilk kez tek çatı altında toplanması, kurultay koy, e, kuru, diğer adıyla toy, kengeş e, danışma meclislerinin oluşturulması yine bu dönemde. Bir de yorum sorusu türetiliyor. Çin'i fethedebilecek güçteyken Mete Çin'i niye fethetmemiştir? Bu da şu. Çin çok yüksek büyük bir nüfusa sahip olduğu için Çin içerisinde benliklerini, kimliklerini kaybetme korkusuyla Çin'i fethetmiyor ve Çin'e yerleşmiyor. Günümüzdeki e, önemli bir eser olarak görülen Pazırık Halası ve Altın Zırhlı Prens Heykeli yine Asya Hun Devleti'nden bize kalan eserler.